Hi, good morning and good evening, everyone. So last week on the Linux sessions, we discussed this because we use the first Linux in the first week. So this week, we will start the project. The first time we have the project discussion, we have a few basics. So maybe we have a little bit of a theoretical day. So we have a little bit of a... ప్రాక్టికల్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ ని సో ఈ రోజు అంతా ఏంటంటే అసలు ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది సో దాంట్లో మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి మనం ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేయబోతున్నాం అవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ చాలా సిల్లీగా అనిపించవచ్చు కానీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ పబ్లిక్ ఐపి ప్రైవేట్ ఐపి సో ఇవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఫేస్ చేసే ఎర్రర్స్ మోస్ట్లీ ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దగ్గరే వస్తుంది సో అందరికీ తెలుసు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది బట్ అక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్స్ లో నో సెక్యూరిటీ కోసం అదంతా ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో యా సో నేను ఒక వీడియోలో చెప్పినట్లు మీరు మైండ్ సెట్ ని కొంచెం ప్రిపేర్ చేసుకోండి సో నేర్చుకుంటున్నట్లు కాకుండా వర్క్ చేస్తున్నట్లు ఫీల్ అవ్వండి అప్పుడు డెఫినెట్లీ మీకు ఎర్రర్ చదివే ఎర్రర్ చదవడం దాని డిస్క్రిప్షన్ అవన్నీ చదువుకోవడం ఎర్రర్ ని క్లియర్ చేసడం అదంతా మీకు ఈజీగా అలవాటు అయిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపీ వర్సెస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అనే దానిపైన డిస్కస్ చేద్దాం సో వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం చూసే మన ఐపీ అడ్రస్ సో ఇది పబ్లిక్ ఐపీయా ప్రైవేట్ ఐపీయా ప్లీజ్ ఆన్సర్ మీ ఇన్ ద చాట్ సో ఇది పబ్లిక్ ఐపీ ఆర్ ప్రైవేట్ ఐపీ సో దిస్ వన్ సో ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ అనమాట సో యాక్చువల్లీ మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఒకటి పబ్లిక్ ఐపీ అండ్ ఇంకొకటి ప్రైవేట్ ఐపీ సో ఇప్పుడు మీరు మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఐపీ కాన్ఫిక్ అని ఇస్తే ఇక్కడ వచ్చేది ప్రైవేట్ ఐపీ చూడండి దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ మోడెమ్ ఓకే సో మోడెమ్ వచ్చేసి ఐపీవి సిక్స్ లో ఉంది సో దిస్ వన్ ఇస్ మోడెమ్ ట్వంటీ నైన్ డాట్ వన్ సో మీ అందరికి తెలుసు కదా ఐపీవి ఫోర్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్నాయి అంటే చాలా సార్లు మీరు న్యూస్ లో చదివి వింటారు సో మోడమ్స్ అనేవి సారీ ఐపీవి ఫర్ అడ్రస్ అనేవి అయిపోతున్నాయి ఇంకా కొత్తవి రావు ఇంటర్నెట్ వర్క్ అవ్వదు అని అలా సో అండ్ కొంతమంది ఇప్పుడు మనం ఐపీవి సిక్స్ కి అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాం ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది అప్పటి వరకు ఐపీవి ఫోర్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇంతకు ముందు గోల్డెన్ డేస్ లో ఏం ఉండేదంటే సో ప్రతి ఇంటి ప్రతి సిస్టమ్ కి పబ్లిక్ ఐపి డైరెక్ట్ గా ఉండేది ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇది మీ హోమ్ అనుకుంటే సో ఇది మన హోమ్ నెట్వర్క్ సో ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ఇంటిని ఆర్ ఆఫీస్ ని ఆర్ ఒక సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయినా కూడా దాన్ని మనం నెట్వర్క్ అనొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఒక మోడేమ్ ఉంటుంది సో ఓల్డ్ అండ్ డేస్ లో ఏం జరిగేదంటే ప్రతి ల్యాప్టాప్ కానీ ఆర్ అప్పట్లో మోస్ట్లీ డెస్క్ టాప్స్ ఏ కాబట్టి ఓకే మన మన అన్నిటికి మోడమ్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు దీనికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండేది సో అలానే ఇంకొక ల్యాప్టాప్ కి ఇంకొక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండేది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే సో ఇది కరెక్ట్ కాదు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేవి అయిపోతున్నాయి సో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్లీ టూ పవర్ థర్టీ టూ టూ పవర్ థర్టీ టూ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి సో ఈ టూ పవర్ థర్టీ ఐపీ అడ్రస్ లో ఇలా ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఫ్యూచర్ లో డివైసెస్ ఎక్కువ అయిపోయి ఐపీ అడ్రస్ లో అయిపోతాయని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు దాని పేరే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ నాట్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే మేబీ మీ మోడమ్ కి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్ అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ 
సో ఇది నా నెట్వర్క్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మై హోమ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఇది నా ల్యాప్టాప్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అలానే నా మొబైల్స్కి వేరే ల్యాప్టాప్స్కి ఇలా ప్రతి దానికి ఈ మోడమ్ అలొకేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మోడమ్కి ఎప్పుడు కూడా టూ సైడ్స్ ఉంటాయి ఇది మోడమ్ అనుకుంటే సో దీనికి ఎప్పుడు టూ సైడ్స్ ఉంటాయి సో ఇది పబ్లిక్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఇది ప్రైవేట్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఒక కనెక్షన్ ఇస్తారు మనకి ఆర్ జియో ఎవరైనా కూడా సో వాళ్ళకి ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది అనమాట సో వాళ్ళు ఇచ్చే ఐపీ అడ్రస్ ఇది సో ఇప్పుడు మోడమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిన ప్రతి ల్యాప్టాప్కి ప్రతి మొబైల్కి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ వస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ వన్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఇంకొక ల్యాప్టాప్ కూడా ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఈ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ యూజ్ చేయాలా ప్రైవేట్ యూజ్ చేయాలా ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ సో ఈ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఈ ల్యాప్టాప్కి సో ఇది నా హోమ్ నెట్వర్క్ కాబట్టి విత్ ఇన్ మై కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి నేను ప్రైవేట్ యూజ్ చేయొచ్చు సింపుల్గా విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎందుకు విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే రెండు ల్యాప్టాప్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి సో నేను పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రావాలన్నమాట సో ఆ వెనక్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో మళ్ళీ ఐఎస్పి వరకు అలా వెళ్తుంది సో ఇది అవర్ ఐఎస్పి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లైక్ ఎయిర్టెల్ సో ఎప్పుడైనా కూడా మీరు విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ను యూజ్ చేశారు అంటే నెట్వర్క్ అనేది కమ్యూనికేషన్ అనేది బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది సో ఆ బయటకు వెళ్లే ప్రాసెస్ లో మనకి లేటెన్సీ పెరుగుతుంది అంటే స్లో అవుతుంది లేటెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ టు రెస్పాండ్ సో ఇది స్లో అయిపోతుంది లేటెన్సీ పెరుగుతుంది టైం పెరుగుతుంది కాబట్టి అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఎందుకు అంటే ఈ ఈ కేబుల్ ని ఎవరైనా కూడా ట్యాంపర్ చేసి మన డేటాని తీసేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్సెక్యూర్ ఆర్ అన్ అన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్ అయితే సో సెక్యూరిటీ పెరుగుతుంది టైం పెరుగుతుంది అండ్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది సో క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీరు ఏడబ్ల్యూస్ డేటా సెంటర్ లో రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ మధ్యలో పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ అయ్యారంటే డేటా అనేది ఏడబ్ల్యూస్ డేటా సెంటర్ లోంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది వాళ్ళు ఎంత డేటా ఫ్లో అవుతుంది వాళ్ళ వైర్స్ కూడా అనే దాన్ని కూడా క్యాలకులేట్ చేసి మనకి ఛార్జెస్ వేస్తారు ఓకే డేటా ఛార్జెస్ కూడా ఉంటుంది సో ఇన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనం పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ లో కనెక్ట్ అవడానికి సో మోస్ట్ థింగ్ స్పీడ్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ లో యూజ్ చేసుకుంటే మనకి సేఫ్టీ ఉంటుంది ఎందుకంటే డేటా అంతా కమ్యూనికేషన్ అంతా మన నెట్వర్క్ లోనే ఉంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళు ఎవరు దాన్ని తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ లో ఇచ్చేది మోడమ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇప్పుడు మోడమ్ ఏం చేస్తుందంటే నేను నా ల్యాప్టాప్ లో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది మన నెట్వర్క్ లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది మోడమ్ సో అది ఎలా చెక్ చేస్తుంది అంటే డిఎన్ఎస్ సో డిఎన్ఎస్ మనకు తెలుసు కదా ఇంకా డీటెయిల్ గా వస్తుంది డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ మనం కూడా ఒక డొమైన్ కొనుక్కుంటాం ఈ సెషన్ లో మేబీ టుమారో సో డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అంటే సో ఈ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేయగానే ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ఐపీ అడ్రస్ ఈ ల్యాప్టాప్ తెలియదు కాబట్టి సారీ క్యాష్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది సో ఇంతవరకు నేను ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది యూజ్ చేయలేదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం సో అందుకని ఈ క్యాష్ లో దీనికి ఉండదు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి 
జనరల్లీ ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఐఎస్పి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు మీరు ఇక్కడ ఏ వెబ్సైట్ ఐపీ అడ్రస్ తో ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో టైప్ చేసినా కూడా అది ఎయిర్టెల్ ఐఎస్పి దగ్గరకు వెళ్ళి దాని ఐపీ అడ్రస్ అనేది మనకు వస్తుంది ఓకే వన్స్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఈ మోడమ్ చెక్ చేస్తుంది ఈ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ సర్వర్ మన నెట్వర్క్ లో ఉందా లేకపోతే వేరే నెట్వర్క్ లో ఉందా సో మన నెట్వర్క్ లో ఉంటే ఆబ్వియస్లీ డైరెక్ట్ లో వెళ్ళి కనెక్ట్ అయిపోతుంది మన మన నెట్వర్క్ లో లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఐఎస్పీకి వెళ్ళాలి ఓకే సో మన నెట్వర్క్ లో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ లేదు మన నెట్వర్క్ లో లేదు కాబట్టి ఐఎస్పీకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఓకే మా కస్టమర్ మా పర్సన్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అది నా నెట్వర్క్ లో లేదు కొంచెం మీరు చూసుకోండి అని ఐఎస్పీకి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది సో ఐఎస్పీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈవన్ దీని కింద ఉండే హోమ్ నెట్వర్క్స్ సో మనది ఒక హోమ్ అలానే చాలా హోమ్స్ ఉన్నాయి మేబీ విత్ ఇన్ వేరే హోమ్స్ లో ఏవైనా ఉన్నాయా అనేది ఇంకొకసారి చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఐఎస్పీ కింద థౌజండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రతి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ లో చెక్ చేస్తుంది ప్రతి నెట్వర్క్ లో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా అని సో అక్కడ కూడా ఉండదు సో ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇది యుఎస్ లో ఉంది ఇండియాలో లేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఫైబర్ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ అని ఉంటాయి ప్రతి కంట్రీకి ఉంటాయి సో అందరు అనుకుంటారు ఇంటర్నెట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే చాలా మంది శాటిలైట్స్ ద్వారానో ఇంకేదో టవర్స్ ద్వారానో వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటారు బట్ ఇంటర్నెట్ ప్రతి ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా కేబుల్స్ ద్వారానే వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే అది ఎలా అంటే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఐఎస్పి ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ లో కూడా లేదు సో ఇక్కడ జనరలీ ఫైబర్ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ అంటే ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ గానీ జియో గానీ టాటా గానీ ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఇది ముంబై ఇది కోల్కతా ఇది సంథింగ్ కేరళలో టూ త్రీ పాయింట్స్ తమిళనాడులో ఇంకొక పాయింట్ ఒక ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ అని పెట్టి ఉంటాయి సో మనకు తెలుసు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్స్చేంజెస్ అని చిన్నప్పుడు మనం చూసింటాం ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చి వాళ్ళ కేబుల్స్ ని అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఐఎస్పి ఎయిర్టెల్ లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్కి వెళ్తుంది ఈ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ మల్టిపుల్ జియో కానీ అండ్ దెన్ టాటా నెట్వర్క్ వీటన్నిటికి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది మీ యొక్క నెట్వర్క్ లో ఉందా అనేది ఐపీ అడ్రస్ సో అక్కడ లేదు కాబట్టి ఇక ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్నే మనం సబ్మెరైన్ కేబుల్స్ అంటాం సబ్మెరైన్ కేబుల్ మ్యాప్ సబ్మెరైన్ కేబుల్ మ్యాప్ అని మీరు కొట్టారు అంటే వరల్డ్ అంతా ప్రతి కంట్రీకి కొన్ని ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ప్రతి కంట్రీ కింద ఉండే సీస్ లో మనం కొన్ని కేబుల్స్ ని మ్యాప్ చేసి ఉంటాం సబ్మెరైన్ కేబుల్స్ సో ఇలా కొన్ని మిషనరీస్ తో ఇంతకుముందు మాన్యువల్ గా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మిషనరీస్ తోనే డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నారు ఇవి చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దట్ ఈస్ ఫైబర్ కేబుల్ అనమాట జస్ట్ మన హోమ్ లో ఎలా అయితే ఫైబర్ కేబుల్ ఉందో అలా సో ఇప్పుడు నేను యూ ఇండియాలో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అది ఇక్కడ లేదు సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ దగ్గరకు వస్తుంది ఈ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి ఏదైతే షార్ట్ రూట్ ఉంటుందో ఆ షార్ట్ రూట్ నుంచి ఈ కేబుల్స్ ద్వారా యుఎస్ లో ఉండే ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో యుఐ లో యుఎస్ లో ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్స్ కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ సేమ్ రివర్స్ అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ నుంచి ఏ నెట్వర్క్ లో ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఫేస్బుక్ డేటా సెంటర్ కి వెళ్ళి ఫేస్బుక్ డేటా సెంటర్ లో ఉండే ఫేస్బుక్ సర్వర్ ని రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ రివర్స్ వస్తుంది ఓకే అది యుఎస్ లో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న ఆ డేటా సెంటర్ అనేది రీచ్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో మన ఇంటర్నెట్ రిక్వెస్ట్ అనేది విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో సబ్మెరైన్ కేబుల్స్ నుంచి ట్రావెల్ అయిపోయి యుఎస్ కి వెళ్ళిపోయి ఇమీడియట్లీ మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ డాట్ యుఎస్ అని టైప్ చేసిన అంతే అమెజాన్ డాట్ కామ్ చూడండి సో ఇది కొంచెం టైం పట్టింది మీరు చిన్నగా నోటీస్ చేసి ఉంటే ఎందుకంటే అమెజాన్ డాట్ కామ్ అనేది మనం పెద్దగా యూజ్
అంటే అమెజాన్ డాట్ యుఎస్ ఐపి అడ్రస్ ఐపి అడ్రస్ వచ్చిన తర్వాత అమెజాన్ డాట్ యుఎస్ అనేది మన హోమ్ నెట్వర్క్ లో ఉందా లేదా నాట్ ఇన్ అవర్ హోమ్ నెట్వర్క్ సో ఇక్కడ నేను జియో నెట్వర్క్ వాడుతున్నాను నాట్ ఇన్ జియో నెట్వర్క్ తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అందరూ చెక్ చేస్తారు టాటా ఎయిర్టెల్ ఇలా ఏవైతే పెద్ద పెద్ద నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ చెక్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా లేదు సో అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ నుంచి కేబుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా కేబుల్స్ ద్వారా యుఎస్కి వెళ్తుంది సో యుఎస్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఈ ఎక్స్చేంజ్ పాయింట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇదంతా మనకి అవసరం లేదు జస్ట్ జనరలీ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో అందరం వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ అనేది శాటిలైట్స్ అలా ఇలా అనుకుంటాం కాబట్టి కాదు అది జస్ట్ వాయిస్ అనమాట మీరు రెండు ల్యాప్టాప్స్ పెట్టుకొని మీ రెండు ల్యాప్టాప్స్ లో ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే రెండు ల్యాప్టాప్స్ రెండు డెస్క్ టాప్స్ పెట్టుకొని ఆ రెండింటి మధ్యలో వాళ్ళు ఒక వైర్ వేసుకున్నారు ఆ సిస్ట్ ఆ ల్యాప్టాప్ ఈ ల్యాప్టాప్ ఆ డెస్క్ టాప్ ఆ డెస్క్ టాప్ కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఇంటర్నెట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆ రెండు డెస్క్ టాప్స్ తర్వాత పక్క ఇంట్లో ఉండే రెండు డెస్క్ టాప్స్ ఇలా ఇలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెళ్ళి సో ఫైనల్ గా అది వరల్డ్ మొత్తం కనెక్ట్ అయిపోయింది అది వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పటికి ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్ అనేది ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ చేయాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ ద యువర్ హోమ్ వచ్చేసి మీరు రెండు డెస్క్ టాప్స్ పెట్టుకొని ఆ రెండు డెస్క్ టాప్స్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకొని సో దాని తర్వాత మల్టిపుల్ డెస్క్ టాప్స్ పెరుగుతూ పోతున్నప్పుడు మనకి డెఫినెట్లీ ఈ కేబుల్స్ లో ఉండే పవర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వాటిని మనం ఆంప్లిఫై చేయాలి సో పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి మల్టిపుల్ డివైజెస్ యాడ్ చేయాలి మోడమ్స్ కానీ రౌటర్స్ కానీ సో అలా ఇలా ఇంటర్నెట్ అనేది మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే శాటిలైట్స్ ద్వారా కాదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ త్రూ వైర్ అనమాట అప్పుడప్పుడు ఏం అవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ఈ వైర్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతాయి సో రీసెంట్ గా మనకి శ్రీలంకలో అక్కడ ఎక్కడో బ్రేక్ అయింది ఆ వైర్ బ్రేక్ అయినప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే మల్టిపుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మల్టిపుల్ కేబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ఒక వైర్ బ్రేక్ అయినా కూడా ఇంకొక పాత్ లో తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు బయట వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపి మాత్రమే సో మన ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ అనేది ఎవరికి తెలియదు వన్ స్టేటా అనేది మన నెట్వర్క్ లోంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సో వీఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై పబ్లిక్ ఐపి నాట్ ప్రైవేట్ ఐపి సో మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకే మీ కస్టమర్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ యూజ్ చేశారు కదా ఇది కూడా రెస్పాన్స్ అని అప్పుడు ఈ మోడం ఏం చేస్తుందంటే అది ఏ ల్యాప్టాప్ నుంచి అయితే వచ్చిందో ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఆ ల్యాప్టాప్ కి పంపించేస్తుంది రెస్పాన్స్ ఓకే సో ఈ పబ్లిక్ ఐపి ప్రైవేట్ ఐపి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్లీ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ లో మనము ప్రైవేట్ ఐపి కాన్ఫిగర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి పబ్లిక్ ఐపి ఇచ్చేస్తుంటాం ఓకే పబ్లిక్ ఐపి ఇచ్చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కాస్ట్ పెరుగుతుంది సెక్యూరిటీ తగ్గుతుంది లేటెన్సీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా నెట్వర్క్ లో ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఐపీని కాన్ఫిగర్ చేయడానికే చూడండి అది కుదరదు అనుకున్న సిచ్యువేషన్ లో మాత్రమే పబ్లిక్ ఐపీకి వెళ్ళాలి ఓకే సో ఇంటర్నెట్ కూడా అలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కొద్దాం ఇప్పుడు సో ఇది చూడడానికి చాలా అంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది బట్ మోస్ట్ క్రూషియల్ మన కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది కూడా కొంచెం ఇక్కడే ఇక్కడ మనం ఇంకా డెవాప్స్ అనుకున్నాక సర్వర్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సర్వర్ వన్ అనేది సర్వర్ టూ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి సర్వర్ టూ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఇది డిస్కస్ చేద్దాం మోనోలిథిక్ వర్సెస్ మైక్రో సర్వీస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది బట్ ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా మైక్రో సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తున్నారా మీ ప్రాజెక్ట్ లో మోనోలిథిక్ ఎప్పుడు ఉన్నింది మోనోలిథిక్ నుంచి మైక్రో సర్వీసెస్ కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారా ఆర్ అయిపోయారా అసలు మోనోలిథిక్ అంటే ఏంటి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా వస్తుంటాయి సో నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో టీసీఎస్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉండేదంటే 
అసలు ఈ మోనోలిథిక్ కాదు మైక్రో సర్వీసెస్ కాదు ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఒక్కటే దాన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్ ఫైల్ అంటారు ఇప్పుడు కొత్తగా లైక్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు బట్ ఒకసారి మీరు థింక్ చేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే సో ఇదంతా ఒకటే ఫైల్ సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ఫైల్ ఇన్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ సో అప్పట్లో ఏంటంటే సర్లెట్స్ జేఎస్పీస్ అని ఉండేటివి మేబీ అప్పుడు ఇంకా ఇంకా సిలబస్ లో ఉన్నాయనుకుంటా సర్లెట్స్ జేఎస్పీ ఈ జేఎస్పీస్ ఏంటంటే యుఐని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఈ సర్లెట్స్ ఏంటంటే డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సో ఓవరాల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే యుఐ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది లేదు అసలు అప్పట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్ లోంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ ని అదంతా ఒకటే సర్వర్ కి వెళ్తుంది అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ లేదు బ్యాక్ ఎండ్ లేదు అది జస్ట్ ఒక సర్వర్ అంతే సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది మేబీ డేటాబేస్ ఒక్కటి డిఫరెంట్ ఉండేది అనమాట లైక్ టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకోండి సో దిస్ ఇస్ టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది డేటాబేస్ ఇది సర్వర్ ఓకే మనకి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ అనుకోండి సో అప్పుడు ఏంటంటే కస్టమర్స్ ఓకే నాకు ఇక్కడ ఈ కలర్ ఒకటి నచ్చలేదు ఈ కలర్ ని కానీ ఆ ఫాంట్ ని కానీ కొంచెం చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకుందాం ఓకే సో ఫాంట్ ని చేంజ్ చేయాలి ఈ కలర్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే మనం వెళ్ళి హెచ్డిఎంఎల్ లో చేంజ్ చేయాలి ఇది ఒక చిన్న చేంజ్ సో చిన్న స్మాల్ చేంజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బిగ్ రిలీజ్ అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తాజ్మహల్ ఉంది అనుకోండి తాజ్మహల్లో ఏదైనా ఒక చిన్న చేంజ్ చేయాలి అని గవర్నమెంట్ అనుకున్నప్పుడు సో అది చిన్న చేంజ్ అయ్యే కదా అని డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చేసేయడానికి కుదరదు సో దానికంటూ ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ యూనెస్కో ప్రాపర్టీ కాబట్టి పార్లమెంట్ లోకి వెళ్ళి బిల్ పెట్టి క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకొని అప్పుడు వెళ్ళి ఆ చిన్న చేంజ్ అనేది చేయాలి ఓకే సో అలానే ప్రాజెక్ట్ కూడా అనేది చిన్న చేంజ్ అయ్యే కదా అని చెప్పి డెవలపర్ వెళ్ళేసి కోడ్ ఎడిట్ చేసేసి చేయడం కుదరదు అనమాట సో దానికంటూ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది తర్వాత క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది తర్వాత యుఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఒక చిన్న స్పేస్ ఎంటర్ చేసినా కూడా మన ఎంటైర్ ప్రాజెక్టు డౌన్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది సో అందుకనే ఈ ప్రాసెస్ అనేది పెట్టారు ఫస్ట్ మీరు డెవలప్మెంట్ లో చేసి అసలు ఫస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ చేంజ్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ రాస్తాం చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏంటంటే దే విల్ డూ డాక్యుమెంట్ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం చేయడం వల్ల మనకి ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇలా ప్రతిది వాళ్ళు డీటెయిల్ గా డ్రాఫ్ట్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేస్తారు ఓకే సో క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేసినప్పుడు అతను అంతా చెక్ చేసి ఓకే వీ కెన్ డూ దిస్ చేంజ్ అవని అప్రూవ్ చేస్తాడు అప్రూవ్ చేసినప్పుడు డెవలపర్స్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేంజ్ చేసి దాన్ని డెప్లాయ్ చేసి ఓకే కలర్ అంతా చేంజ్ అయింది ఫాంట్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ లోనే ఉంది అని తర్వాత క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కి పంపిస్తారు ఈ క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ టెస్టింగ్ టీమ్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఈ డాక్యుమెంట్ ని చెక్ చేసుకొని ఓకే వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ చేంజ్ క్లయింట్ ఇలా కావాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పి దానికి తగినట్లు మన ప్రాజెక్ట్ అనేది చేంజ్ అయిందా లేదా అనేది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి టెస్ట్ చేసి వీళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తారు టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఓకే ఇది కరెక్ట్ గానే ఉంది అని వీళ్ళు అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం తీసుకెళ్లి యుఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెప్లాయ్ చేస్తాం యుఏటీ అంటే ఓన్లీ క్లయింట్స్ అనమాట లైక్ మన ఐన్ క్లయింట్స్ అమెజాన్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఎవరైనా క్లయింట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఉంటుంది యాక్సెస్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తారు ఓకే అంత కరెక్ట్ గానే ఉంది సో చేంజెస్ అన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లే ఉన్నాయని చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా అప్రూవల్ తీసుకొని ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తాం అది మీరు ఒక చిన్న స్పేస్ ఎంటర్ చేయాలన్నా కూడా ఆ ఒక చిన్న కమెంట్ ఎంటర్ చేయాలన్నా కూడా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఓకే సో దీని గురించి ఇంకా ఇంకా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఓల్డ్ అండ్ డేస్ లో ఇదంతా పెద్ద అప్లికేషన్ కాబట్టి ఒక చిన్న చేంజ్ చేయాలన్నా కూడా సో యుఐ టీమ్ ఉంది జావా
సో ఆ వన్ మంత్ టైమ్ లో ఈ చిన్న ఫాంట్ కి చేంజ్ కూడా మళ్ళీ కొత్త డిఫెక్ట్స్ వచ్చేవి సో ఇదంతా ఎందుకంటే అంతా ఒకటే ఫైల్ లో ఉంది అది చిన్న యుఐ కానీ అండ్ చావాస్ కానీ జేఎస్పి కానీ ఎవ్రీథింగ్ యుఐ అంటే ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇదంతా ఒకటే దాంట్లో ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయే వాళ్ళు ఇంతమంది డెవలపర్స్ మనం ఏం చేస్తున్నామా ఏంటి అని సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే లాస్ట్ కి ఓకే ఈ టూ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సో ఇది రీసెంట్ గా వచ్చింది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో అనమాట సో అప్లికేషన్ ని రెండిటిగా డివైస్ డివైడ్ చేశారు ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చి మధ్యలో ఇంకొక సర్వర్ యాడ్ అయింది సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఇది బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ఇంకా ఇది బ్యాక్ ఎండ్ ఇది డేటాబేస్ సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ థింక్ చేయండి సో నేను అడిగిన చేంజ్ ఈ ఫాంట్ కానీ అండ్ ఈ కలర్ కానీ ఓకే ఈ ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ నేను అడిగినప్పుడు సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మనకు తెలుసు ఇవి హెచ్డిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్ జేఎస్ ఇలా అనమాట సో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే జావా అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు నేను దేంట్లో చేంజ్ చేయాలి ఈ ఫాంట్ కానీ ఈ కలర్ కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేంజ్ చేయాలా బ్యాక్ ఎండ్ లో చేంజ్ చేయాలి సో ఆబ్వియస్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాజెక్ట్ అనేది రెండుగా రెండిటిగా డివైడ్ అయింది ఇంతకుముందు ఒకే ఫైల్ ఉంది ఇప్పుడు టూ ఫైల్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం చేంజ్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది అనమాట సో మీరు బ్యాక్ ఎండ్ ని డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ చేంజ్ పైన వర్కౌట్ చేయాలి అది బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళకి అనవసరం ఇంకా సో వీళ్ళ పని వీళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది అనమాట మెయింటెనెన్స్ అనేది ఈజీ ఇంతకు ముందు ఇది కమ్ క్లమ్జీగా ఉండేది యుఐ టీమ్ వాళ్ళు జావా టీమ్ వాళ్ళు అందరు కలిసి ఒక టీమ్ లో ఉండి సో ఇప్పుడు నేను యుఐ చేంజ్ చేస్తుంటే బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు ఇంకేం చేయకూడదు వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండాలి ఎందుకంటే నేను ఒక చేంజ్ మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ ఏదో చేంజ్ చేసేసి అదంతా అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యుఐ వాళ్ళు హెచ్టిఎంఎల్ చిన్న చేంజ్ చేస్తున్నా కూడా ఈ వన్ మంత్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ఫ్రీగానే ఉండేవాళ్ళు టైం అంతా వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఈ టెస్టింగ్ కి ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజెస్ కి ఇలా జరిగేది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే రెండున్నారు కాబట్టి మేబీ ఫ్రంట్ ఎండ్ టీమ్ వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఈ టెక్నాలజీస్ అనేవి క్లమ్జీగా లేదు సో ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సో ఇది ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ అనమాట ఓకే అంతకు ముందు వరకు జావా ఏంటంటే చాలా అంటే చాలా టఫ్ గా అనిపించేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు కానీ దానికి ముందు వరకు కానీ సో దాని తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో యాంగ్లర్ జేఎస్ అనేది ఒక పాపులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయిపోయింది అప్పట్లో సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంజనీర్స్ కి డిమాండ్ బాగా పెరిగిపోయింది ఇంకా డిమాండ్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఇంకా చూసుకోండి ఇంకా కలర్స్ డెకరేషన్స్ వెబ్సైట్స్ అన్ని ఒక్క రకంగా మారిపోయినాయి ఇంతకు ముందు ఓన్లీ డెస్క్టాప్ లో ఓపెన్ అయ్యే వెబ్సైట్స్ ఇంకా మొబైల్స్ లో వర్క్ అవ్వడము కంపాటబిలిటీ ట్యాబ్లెట్స్ లో వర్క్ అవ్వడము యాప్స్ రావడము సడన్ గా ఇదంతా స్టార్ట్ అయిపోయింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ చిన్న చేంజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ని బ్యాక్ ఎండ్ ని విడదీయడం వల్ల సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇంకా ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉన్నప్పుడు సో ఇది వెబ్ ఇది లైక్ ల్యాప్టాప్స్ నుంచి వస్తుంది రిక్వెస్ట్ ఒక్కసారిగా ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ అనేవి వచ్చాయి మొబైల్ ఉంది ఈ మొబైల్ ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అయింది సో ఈ మొబైల్ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది ఓకే అండ్ దెన్ కియోస్క్ ఉంది లైక్ కియోస్క్ బ్యాంకింగ్ అంటాం కదా లైక్ ఏటీఎంస్ కానీ ఒక చిన్న మిషన్స్ ఏవైనా కూడా సో ఈ కియోస్క్ అంటే ఏంటంటే మొబైల్ కాదు ల్యాప్టాప్ కాదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని ఏటీఎం మిషన్స్ అక్కడ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి మన వెబ్సైట్ ఇక్కడ కియోస్క్ నుంచి సో ఇప్పుడు చేంజెస్ అనేది దేంట్లో చేస్తున్నారు అనేది మనకు అనవసరం ఆ టీం వాళ్ళే పనిచేస్తారు పర్టికులర్ గా ఓకే
సో ఎప్పుడైతే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి మనం క్లియర్ కట్ గా డివైడ్ చేసి టీమ్స్ ని ఫామ్ చేస్తామో మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రిలీజెస్ అనేవి కూడా తక్కువ సో ఇదంతా బానే ఉంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ రెవల్యూషన్ అనేది సో వెబ్సైట్స్ అనేవి చాలా పాపులర్ అయిపోయినాయి అప్పుడే మనకి ఇంటర్నెట్ కూడా వచ్చింది జియో వచ్చింది సో ఇంకా ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోయింది సర్వర్స్ పైన ఇండియాలో కూడా మీరు చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు మనం యూజ్ చేసిన ఇంటర్నెట్ ఎలా ఉండేదంటే పర్ మంత్ వన్ జీబీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అప్పట్లో వన్ జీబీ వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ ఇంటర్నెట్ అది కూడా టూ జీబీ ఇంటర్నెట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి మనం కొనుక్కునే వాళ్ళం ఒకసారిగా జియో వచ్చిన తర్వాత పర్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ జీబీ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చారు అప్పుడు యూట్యూబ్ పైన వీటన్నిటి పైన అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ వీటన్నిటి పైన లోడ్ పడడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో ఫర్ గెట్ అబౌట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సో అది బానే ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది మొత్తం ఒక ఫైల్ ఈ ఫైల్ లో మనకేముంది యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది యూజర్ ప్రొడక్ట్స్ ని బ్రౌజ్ చేస్తారు ప్రొడక్ట్స్ ని బ్రౌజ్ చేసి కార్ట్ కి యాడ్ చేసుకుంటారు పేమెంట్ చేస్తారు ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది ఇలా డిస్పాచ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఇంతమంది కలిసి వర్క్ చేస్తారు మేబీ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అనుకోండి ఆర్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోయింది కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడైనా రావచ్చు మేబీ యూజర్ అని అతను సైన్ ఇన్ అయిపోయిండొచ్చు బట్ ప్రోడక్ట్ ని అతను బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది సరిగా డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది ప్రొడక్ట్ లో ఉంది మిగతా అవన్నీ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి పేమెంట్ బాగుంది ఆర్డర్ బాగుంది డిస్పాచ్ బాగుంది యూజర్ బాగుంది కార్ట్ బాగుంది అన్ని బాగున్నాయి ప్రాబ్లం అనేది ప్రొడక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి సో ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ ప్రొడక్ట్ సంబంధించిన కోడ్ అనేది నీట్ టు బి చేంజ్ సో వీళ్ళందరూ ఒకటే టీమ్ కాబట్టి ఆ చిన్న ప్రొడక్ట్ సంబంధించిన చేంజ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వీక్స్ టైం పట్టింది అనుకోండి ఆర్ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ ఏదైనా ఒక కొత్త ఫీచర్ కావాలన్నది సో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎక్కువ ఈ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఖాళీగా ఉండాలి ఆర్ ఆ టూ వీక్స్ టైమ్ లో వాళ్ళకి సంబంధించిన రిలీజ్ కూడా చేయాలి ఓకే సో టూ వీక్స్ టైమ్ లో ప్రొడక్ట్ వాళ్ళ ఒక చేంజ్ ప్రొడక్ట్ డిస్ప్లే ఏ చేంజ్ ఇన్ పేమెంట్ డిస్ప్లే ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి ఇన్ని చేంజెస్ ని మీరు వెళ్ళి ఒకటే దాంట్లో రిలీజ్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కటి ఫెయిల్ అయినా కూడా సింగిల్ ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో టోటల్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట సో మీరందరూ కలిసి ఒకటే టీమ్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఒక్కరు ఫెయిల్ అయినా కూడా మొత్తం ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయినట్టే ఆ మొత్తం రిలీజ్ సైకిల్ అనేది ఫెయిల్ అయినట్లే ఓకే అండ్ ఒకవేళ వేరే వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ లో చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ ఖాళీగా అయినా ఉండాలి సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది పెరిగిపోయింది ట్రాఫిక్ అనేది ఒక్కసారిగా వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ ఉండే ఒక చిన్న డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఒకటే లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది జావా ఆర్ డాట్ నెట్ ఆర్ అప్పట్లో పైతాన్ కూడా లేదు ఈ రెండే మోస్ట్లీ జావా డాట్ నెట్ మీరు ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేయాలి సో ఇది మళ్ళీ ఒక బర్డెన్ అయిపోయింది కాబట్టి సో దీన్ని ఏం చేసామంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ గా క్రియేట్ చేసాం యూజర్ టీము కార్ టీము ప్రోడక్ట్ టీము పేమెంట్ టీము ఇలా డిఫరెంట్ 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 అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ సేమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఒక చిన్న అప్లికేషన్ యూజర్ అనేది ఓన్లీ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ మళ్ళీ ఇది ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఇదొక సర్వర్ ఇదొక సర్వర్ మళ్ళీ క్యాటలాగ్ సారీ లైక్ పేమెంట్ అనుకోండి ఇలా ప్రతి ఇలా ప్రతి టీమ్ ని మనం డిఫరెన్స్ చేసేసాం 
రిఫరెన్స్ చేసేసినప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదైనా సర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా సర్చ్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది దాన్ని ప్రోడక్ట్ కి పంపిస్తుంది ఎవరైనా యూజర్ లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సైన్ ఇన్ అవుతున్నప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ సర్వర్ కి పంపిస్తుంది ఎవరైనా పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి పేమెంట్ సర్వర్ కి పంపిస్తుంది సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేసి పెడతాం సో ఇప్పుడు ఏంటి ప్రొడక్ట్స్ లో చేంజ్ ఉంది యూజర్ వాళ్ళు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారా లేకపోతే ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ టీమ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా సో ఇప్పుడు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం పాత రోజుల్లో ఉమ్మడి కుటుంబం అనేది ఉండేది సో ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఎవరు చిన్న తప్పు చేసినా మొత్తం ఫ్యామిలీదే తప్పు అన్నట్లు ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో తర్వాత ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది క్లియర్లీ షేర్ అయింది సో ఎవరు తప్పు చేస్తే అది వాళ్ళదే తప్పు సో ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది అన్నట్లు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు యూజర్ ని ప్రొడక్ట్స్ ని పేమెంట్స్ ని సపరేట్ సపరేట్ టీమ్స్ చేసినప్పుడు సో ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళదే ఓకే సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ నాకు రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ రావాలి ఓకే సో ఇలా అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి క్లియర్ గా షేర్ అయ్యాయి బిట్వీన్ ద టీమ్స్ సో వీటినే మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మైక్రో సర్వీసెస్ అంటాం యూజర్ మైక్రో సర్వీస్ కార్ట్ మైక్రో సర్వీస్ ప్రోడక్ట్ మైక్రో సర్వీస్ పేమెంట్ మైక్రో సర్వీస్ ఇక్కడ ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఈజీ ఓకే ఇప్పుడు నేను యూజర్ టీమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అదే ఇంతకు ముందు మీరు ఇక్కడ పని చేసినప్పుడు మీకు ఓవరాల్ గా ఒక ఐడియా అనేది ఉండి ఉండాలి సో యూజర్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు కార్ట్ వాళ్ళతో ఇలా ఒక చిన్న కోఆపరేషన్ అనేది చాలా హెవీగా ఉండాలి సో ఇక్కడ అసలు కోఆపరేషన్ అనేది అవసరం లేదు సో నా వర్క్ నాకు అయిపోయిందా దట్ సెట్ ఓకే మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఈజీ లాంగ్వేజ్ ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ సో ఇప్పుడు ఎందుకు పైతాన్ గో లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఇంత పాపులర్ అయ్యాయి అంటే ఇంతకు ముందు అవన్నీ పాపులర్ కాదు ఎందుకంటే బికాస్ ఎంటైర్ కోడ్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ ఓకే బట్ ఇక్కడ ఏమైంది అంటే సో అది ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ నేను ఏ లాంగ్వేజ్ లో చేస్తున్నాను అనేది అనవసరం మన పక్క టీం వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా అనేది వస్తుందా లేదా ఓకే సో ఇప్పుడు యూజర్ అనేది జావా అప్లికేషన్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ నోట్ జేఎస్ నోట్ జేఎస్ ఇంత పాపులర్ అయింది అంటే దానికి కారణం సో ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ అనమాట ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది నోట్ జేఎస్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ దెన్ ఈ పేమెంట్ అనేది పైతాన్ అయి ఉండొచ్చు సో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇంతకు ముందు ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నేను చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఒకటే జావా ప్రొఫైల్స్ కావాలి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ జావా నా ఇష్టం నేను ఈజీగా వెతుకోవచ్చు ఫైవ్ పైథాన్ ఫైవ్ నోట్ జేఎస్ సో ఇలా అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పైథాన్ డెవలప్మెంట్ కానీ నోట్ జేఎస్ డెవలప్మెంట్ కానీ గో లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కానీ కొంచెం పాపులారిటీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఓకే సో లాంగ్వేజ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఈజీ సో దీని వల్ల అండ్ దెన్ ఇండివిజువల్ డెప్లాయ్మెంట్స్ సర్వర్స్ అనేది హెవీగా అవసరం లేదు సర్వర్ రిసోర్సెస్ కెన్ బి లెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు బిగ్ బిలియన్ డే అనౌన్స్ చేస్తారు అమెజాన్ వాళ్ళు సో చాలా మంది కస్టమర్స్ వచ్చేసి బ్రౌజ్ చేస్తుంటారు బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా మంది కస్టమర్స్ అనేది బ్రౌజ్ చేస్తుంటారు ఓకే సో అప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ మీద హెవీ లోడ్ పడుతుంది బ్రౌజ్ చేసిన వాళ్ళు అందరు పేమెంట్ చేయరు లైక్ యూజరు ప్రోడక్ట్స్ పేమెంట్ లో ఏ అప్లికేషన్ మీద హెవీ లోడ్ పడుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ప్రొడక్ట్స్ మీద హెవీ లోడ్ పడుతుంది ఎందుకంటే మనం బ్రౌజ్ చేయడానికి సైన్ ఇన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు
ओके या फ्रंट एंड लोड पड़ती अद कामने दाने तरह नोनली बैक एंड प्रोडक्ट मीद हेवी लोड पड़ती दाने तरह यूजर मीद हेवी लोड पड़ती मे बी सो दे वाटिस्ट सो कंपेटिवी पोलचे कंपेर टू प्रोडक्ट यूजर्स पोलचे पेमेंट तक लोड पड़ती ब्रउस प्रति पेमेंट चयर का बट अंदर ब्रउस इला लोडने सो इपड़े सपरेट सपरेट टीम का बट्टी आ रोज मन मन को प्रसेंट टेक्नजी यूजनी मैक्रो सर्वीसे क्यूबर नैटी अं डाकर आटोमेट लोड बस प्रोडक्ट अने प्रोडक्ट सर्वर्स अने लाइक आ रोज फोर सर्वर्स वस्ताई यूजर्स अने मूड पेमेंट अने सो इला आटोमेट मन की पेतदन ओके सो ई फीचर्स इलातूली प्राजेक्ट वर्वर ने क्रििये दिन डेप्लाये चाल ईजी अदे दींट आटोमेट लोड इंक्रीज इकदर जनरली आटो स्कैली अटा कदा पेद प्राजेक्ट मन स्कैल कटे अवसरा बटी चिना प्राजेक्ट स्कैल चाल ईजी सो इक आटो स्कैली वेरी ओके मन कदा रीसे आहा प्रभा इंटरव्यू वो आहा प्लाटा क्राश सो वाले कस्टमर्स लोड तैक उपैते प्रति ऐपे फ्रंट एंड फ्रंट एंड वेबना ऐपना सो ऐप प्रति दी आईओएस अना सो दी मन स्कैल अवसर लेकिन प्रति दस्टा सो ऐपने बैक एंड सर्वीस काफिगर कनेक्टू वस्तु सो सारी मे बी वन क्रोर वन क्रोर ट्राफि सर्वर्स पैन पड़ी वन क्रो ट्राफि सर्वर्स पैन पड़न वाल एक्सपेक्ट अंतर सो स्कैली अने करेक्ट जरगे स्कैली अने करेक्ट जरग्न आटोमेट इं रेस्प ऐप की रे दट नथिंग बट क्राश सो मन इवन पाइंट मन नोटिस इवन डिस्क रीजन एंटे इवन मन डिस्कू प्रॉब्लम अने मन प्राजेक्ट साल्व सो इन फाइव मिनट ब्रेक फाइव मिनट ब्रेक तरवा मिगता टापिक सो वी वि कनेक्ट अगेन एट सफ्टर फाइव मिनट सो ई रोज मन का अभी डिस्कसा तरह जस्ट इवे क्वेश्चन पब्लिक ईपी वर्स प्रईवेट ईपी इंत मुझे यूट्यूब वीडियो वीट पैन चूस्ते वाले टेक्निकल जस्ट डेफिनेशन ऐटाकूतर का बट्टी क्लारी अर्थम अवक बट इपड़े चूस्ते इवे टापिक ऐसा यूट्यूब चूँ लाइक एन असइनमेंट टूडे टास्क टूडे हाउ इंटरने वर्कस मोनोलिथि वर्स मैक्रो सर्वीस अब मन की क्रिस्टल क्लीयर ऐ अर्थम नैक्स्ट एपड़ा वीट इंटरव्यू क्वेश्चन अड़क चला काफिडेंट आसर् ओके सो इलावन प्राक्टल वर्कअता है मर्चिपो एंटे मैं चेदा अद एंटर को वीट पैने मैं वर्कटी स्ल क्लारी अने प्रसेंट अडरस्टा अच्छे इंपारटे सो इन मैं सक्यूरी ग्रूप कदम सो सक्यूरी ग्रूप इन चूप्चा कदा इकड़ फ्रंट एंड यूजर यूजर प्रोडक्ट पेमेंट सो पेमेंट एम जरूर यूजर् पेमेंट वूजर् का 
జస్ట్ వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఈ యూజర్ కరెక్ట్ అయినా కాదని సో వీటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది యూజర్ ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్ కాల్ చేస్తుంది ప్రొడక్ట్ పేమెంట్ అప్లికేషన్ కాల్ చేస్తుంది ఇట్లా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒకదానిపైన ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ డిపెండ్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఫైర్ వాల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఓపెన్ చేసే సర్వర్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ పబ్లిక్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యేది ఎవరికి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి సో మనం మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ అయ్యేది అక్కడ ఉండే వెయిటర్కి సో లోపల చెఫ్ ఎవరు అతను ఏం చేస్తున్నాడు అనేది మనకు అనవసరం సో మనం కనెక్ట్ అయ్యిండేది ఫ్రంట్ ఎండ్కి సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ కానీ ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కానీ పేమెంట్ ప్రాజెక్ట్ వీటన్నిటినీ మనం ఈ యూజర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా సో యూజర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొడక్ట్ ప్రాజెక్ట్ పేమెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం యూజర్ కి యాక్సెస్ ఈ బ్యా ఈ లైక్ నార్మల్ యూజర్ ఫర్ అస్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఆర్ నాట్ ఐ మీన్ ద సర్వర్ మనకి ఉండే పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రమే సో మనం కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది దీనికే సో ఈ ఇది వెళ్ళి వీటితో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుండేది మనకు అనవసరం జస్ట్ లైక్ రెస్టారెంట్ లో మనం వెయిటర్ కి ఆర్డర్ చెప్తున్నాం ఆర్డర్ మనకు వస్తుంది దాన్ని ఏ చెఫ్ చేస్తున్నాడు ఎట్లా చేస్తున్నాడు అనేది మనకు అనవసరం సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మన రిక్వెస్ట్లు అన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్కి వెళ్తాయి ఇక్కడ నుంచి వీటికి వెళ్తాయి ఇప్పుడు వీటికి యూజర్కి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అనేది లేదు సో వీటన్నిటినీ మనం ప్రైవేట్ సర్వర్స్ అంటాం ఓకే సో యూజర్ కానీ ప్రొడక్ట్ కానీ పేమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ సో ప్రైవేట్ సర్వర్స్కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది అసలు రాదు అప్పుడు సో దానిలోకి ఎంటర్ అవ్వడం చాలా కష్టం హ్యాక్ చేయాలనుకున్న ఇంకేదైనా కూడా అదొక పాయింట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ అనమాట సో వీటన్నిటినీ మనం ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఇది ఒక్కటే పబ్లిక్ సర్వర్ అనమాట సో ఇవన్నీ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ అయినప్పుడు వీటి యాక్సెస్ ఓన్లీ కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కి మాత్రమే ఉంటుంది బయట వాళ్ళు ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేదు సో ఎలా వీటిని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ద్వారా ఫైర్ వాల్స్ ద్వారా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ వస్తుంది అండ్ యూజర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ యూజర్ లో మనం సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్ ఏం చేసి ఉంటామంటే ఒకటి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాంచ్ చేద్దాము రెండు సర్వర్స్ నేను ఒక రెండు సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను సపరేట్ సపరేట్ గా లాంచ్ చేస్తా ఒకటి ఫ్రంట్ ఎండ్ అనుకుందాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం మోస్ట్లీ ఎంటైర్ కోర్స్ లో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది హెవీగా యూజ్ చేస్తాం బట్ ఆ యూజ్ చేసేది అనేది ప్రాపర్ గా ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫైర్ వాల్స్ ఈ ఫైర్ వాల్ ఏంటంటే నేను ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఒక ఫైర్ వాల్ ఓకే సో ఇది ఒక ఫైర్ వాల్ సో దీనికే యూజర్ కూడా ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా దీని నేమ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ సో ఇక్కడ ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విచ్ కెన్ అలౌ పబ్లిక్ ఓకే సో ఇన్బౌండ్ రౌండ్ లో వచ్చేసి నేను అక్కడ ఇంజనీర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను కాబట్టి పబ్లిక్ అందరు పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ మీద క్రియేట్ అవుతారు కాబట్టి నేను ఇలా ఇస్తా జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో నేను ఇంకొక రోల్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వద్దా సో ఎస్ఎస్హెచ్ యాక్సెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ ఇవ్వకూడదు సో ఇక్కడ మీరేంటంటే 
ఓన్లీ మీ సిస్టమ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మీ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు కంపెనీకి మాత్రమే ఇస్తారు సో ఓన్లీ నా సిస్టమ్ నుంచి మాత్రమే నేను ఈ సర్వర్కి ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాను అండ్ దెన్ అవుట్ కంట్రోల్ అది సేమ్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని ఈ ఇన్స్టెన్స్కి ఇవ్వాలి యాక్చువల్లీ సో నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యాక్షన్స్ సెక్యూరిటీ చేంజ్ చేస్తున్న జనరలీ ఫస్ట్ చేంజ్ చేస్తుంటే సరిపోయింది అది సో ఇది రిమూవ్ చేసి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనే దాన్ని యాడ్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ సర్వర్కి నేను కనెక్ట్ అవుతాను సో లాస్ట్ వీక్ మనం సూపర్ పుట్టి కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా సో నా సిస్టమ్ నుంచి నేను కనెక్ట్ అవ్వగలను కాబట్టి ఇక్కడ నేను సూడో ఎం ఇన్స్టాల్ ఎంజినిక్స్ హైపన్ వై ఆర్ సి కమాండ్ టు సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టార్ట్ ఎంజినిక్స్ ఓకే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ సో మీ మనకు తెలుసు హెచ్డిపి అనేది పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ కాబట్టి నాకు రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది సో ఎందుకు వస్తుంది అంటే నేను పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీని ప్రతి ఒక్కరికి ఎనేబుల్ చేసా సో పబ్లిక్ అనే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మన వెబ్సైట్కి ఓకే సో ఇదే ఐపీ అడ్రస్ మీరు కూడా ఓపెన్ చేస్తే మీకు రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేద్దాం యూజర్ అనే ఒక సిస్టమ్ ని లాంచ్ చేద్దాం లాంచ్ చేయడానికంటే ముందు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇది వచ్చేసి యూజర్ యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యేది అనమాట సో దిస్ ఎస్జి ఈస్ అటాచ్ టు యూజర్ ఇన్స్టెన్స్ పబ్లిక్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ సో దీంట్లో ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి అనేది తర్వాత చూద్దాం జస్ట్ అయితే ఫైర్ వాల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది సపోర్ట్స్ అనేవి మన ఇన్స్టమ్ ఎప్పుడైనా మనం చేంజెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో ఇక్కడ యూజరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనం యూజర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ లాంచ్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఐపి వస్తుంది బట్ నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీసే కాబట్టి రియల్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఈ పబ్లిక్ ఈ యూజర్ కన్ ఇన్స్టెన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వగలనా లేదా నో వీ కె నాట్ కనెక్ట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో రూల్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక రూల్ యాడ్ చేస్తున్నా సో ఎస్ఎస్హెచ్ మై ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దెన్ సేవ్ సో ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక రూల్ అనేది నేను మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి రూల్ అనేది మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్లీ ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ చెప్పాను సారీ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ పైన వర్క్ అవుతాయి బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని జనరల్లీ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో అది జావా అయినా పైథాన్ అయినా నోట్ జేఎస్ అయినా 
ఏ అప్లికేషన్ అయినా కూడా యూజువలీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్ అప్లికేషన్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఓపెన్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో జనరలీ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి లైక్ కస్టమ్ టీసీపి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తారు జనరల్లీ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం చేసే మిస్టేక్ అనమాట సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఓకే సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పోర్ట్కి అది ఈ వెబ్ సర్వరే కాదు ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇలా కనెక్ట్ అవుతున్నామా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఎలా అంటే సో జనరల్లీ మనకి టెల్నెట్ అనేది ఉంది టెల్నెట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి టెల్నెట్ అనుకుంటాం టెల్నెట్ అనే కమాండ్ వాడతాం సో టెల్నెట్ కమాండ్ సింటాక్స్ ఏంటంటే టెల్నెట్ మీది ఏ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు డెస్టినేషన్ ఐపి అండ్ దెన్ ఏ పోర్ట్ సో ఇప్పుడు నేను నా వచ్చేసి టెల్నెట్ నా ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది యూజర్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో సో ఇలా నేను ఇచ్చినప్పుడు టెల్నెట్ నాట్ ఫామ్ సో జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ సూడో ఎం ఇన్స్టాల్ టెల్నెట్ హైఫన్ టెల్నెట్ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేశాము ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే కనెక్షన్ రెఫ్యూజ్ అని వచ్చింది సో ఎందుకు కనెక్షన్ రెఫ్యూజ్ అని వచ్చింది ఎనీబడి కెన్ ట్రబుల్ షూట్ సో ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పైన రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ ఏది లేదు సో ఫైర్ వాల్ అలౌ చేసింది సో మీరు లాస్ట్ టైం చెక్ చేసింటే ఫైర్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఐపీ అడ్రస్ వరకు వచ్చింది బట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో పైన ఏది వర్క్ అవట్లేదు ఇక్కడ ఏ అప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి సో అక్కడ మనకి కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అండ్ ఫర్ సింప్లిసిటీ కోసం బ్యాక్ అండ్స్ కూడా ఎయిటీ పైన వర్క్ అవుతుంది అనుకుందాం జస్ట్ ఇమాజిన్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ అమెజాన్ లైనెక్స్ ఎక్స్ట్రాస్ ఇన్స్టాల్ ఎంజినిక్స్ వన్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా టూడో సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టార్ట్ ఎంజినిక్స్ సో ఇప్పుడు నేను పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ పైన కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో స్టిల్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఫైర్ వాల్ చేంజ్ చేస్తుంది అదే టెన్ బౌండ్ రోల్స్లో ఇది ఎయిటీ కాదు సారీ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ జీరో కాదు ఎయిటీ సో ఇప్పుడు చూడండి కనెక్ట్ అయింది ఓకే సో పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీతో చేస్తే కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇదే పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీని యూజర్ వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఎందుకంటే నేను యాక్సెస్ ఏమిచ్చాను ఇక్కడ యూజర్ గ్రూప్లో ఎయిటీతో ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు యూజర్ ఇన్స్టెన్స్కి బట్ ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండే కనెక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు నేను వచ్చి ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే కష్టం ఇచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు నేను దీన్ని వచ్చేసి ఎడిట్ చేసి ఇది నేను డిలీట్ చేస్తున్నా డిలీట్ చేసి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ ఫ్రంట్ ఎండే కాదు బయట నుంచి ఏ ల్యాప్టాప్స్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు వేరే సర్వర్స్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎవరు వేరే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన సర్వర్స్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కరు చేసే మిస్టేక్ ఇదే అనమాట ప్రాజెక్ట్ లో ప్రతి ఒక్కరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ ఎయిటీని అలా వదిలేస్తారు అలా వదిలేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అరే వేరే సర్వర్స్ ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడికి వచ్చి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డిలీట్ చేసి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మీరు యాక్సెస్ చేసి చూడండి ఒక్కసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఇస్తున్నా ఎయిటీ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఈ ఐపి అడ్రస్ ని మీరు మొబైల్ లో ఎంటర్ చేయండి త్రీ డాట్ టూ నాట్ ఎయిట్ డాట్ త్రీ డాట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ దిస్ ఇస్ ద ఐపి అడ్రస్ ఈ ఐపి అడ్రస్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయండి త్రీ డాట్ టూ నాట్ ఎయిట్ డాట్ త్రీ డాట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకే సో వర్క్ అవుతుంది కదా సో అంటే ఎవరు కనెక్ట్ అవుతున్నా కూడా యూజర్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని ప్రాపర్ గా ఎలా చేయాలి అంటే ఎడిట్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని డిలీట్ చేసి కొత్త రూల్ అనేది యాడ్ చేసి కస్టమ్ టీసీపి కోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ సో ఇది ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఏంటి ఇక్కడ నేను ఇచ్చినది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఫ్రంట్ అండ్ సెక్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫైర్ వాల్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను అంటే ఐ సెలెక్టెడ్ ఫ్రంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్ యూజర్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇంక్లూడింగ్ మీ ఐ నాట్ గెట్ రెస్పాన్స్ ఇప్పుడు చెక్ చేసి చెప్తారా మీకు కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని ఓకే మేబీ ఇది క్యాష్ అయి ఉండొచ్చు forget about it this one they're not connecting purely no response enduku ante ikka nenu oka chinna change chesa request anedi deen nunchi vaste maatrame connect cheyi vere vaal nunchi vaste connect cheyaddu so idi oka simple powerful rule everybody is doing mistake here in the projects front end ki connect aina security group unte maatrame meek inkoka front end server me create chesukochu లోడ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అప్పుడు దానికి ఇదే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం ఇస్తాం సో అప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏ అయితే ఇన్స్టెన్సెస్ కి కనెక్ట్ అయ్యిందో వాటి నుండి వచ్చే వాటికి యు కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఓకే బట్ ఇది కనెక్ట్ అవ్వదు సో రేపు నాకు ఒక లోడ్ పెరిగిపోయింది పది ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి నేను పదిటికి ఇదే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్తాను అప్పుడు యూజర్ అనేది ఆ పది ఇన్స్టెన్సెస్ నుంచి కనెక్షన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో మన ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ని ఫాలో అవుతాం ఓకే సో ఇంటర్వ్యూస్ లో మిమ్మల్ని అడుగుతారు మీరు ఫైర్ వాల్స్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు మీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది సెక్యూర్డ్ గా ఉన్నాయా లేదా అని సో అప్పుడు మీరు ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి ఓకే వి విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ కనెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ సో అది ఒకసారి చూ చూద్దాం నిజంగా అవుతుందా లేదా నెట్ స్టాక్ ఐఫోన్ ఎల్ ఎన్ టీపి కోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ వర్క్ అయింది యూజర్ ఇన్స్టెన్స్ నేను సేవ్ చేశాను ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మాత్రమే
front end c7 c6 yeah c7 c6 tcp port number 80 Sir, log out chase choose the yeah outbound rules. We will definitely connect our valley. Hmm. Got it. Yes, sir. No, no, much better. Sorry. So, put in in that chapter clearly. First law. Mere within the network, put a public IP address is there. Within the network, good public IP address is the same. Connection and edi, byte equally reverse. Byte equally reverse. Obviously, Elanti rules and a workout over. So, if you put Elant situations, only private IP address. So, this is super secure. If public IP address is the same, Telnet public IP is the same. Adi Kanunchi, AWS data center launch, Bitek Veli, Mali reverse was Sundi, Apudu, E instance and as accept Chait Led. In the Kante, Elan situations Lamiru, only private IP address to RNA connect of all. So then, in future sessions, like public IP in would disable the system. Kapudu Mana servers and Navy secured ground time. So, if you ever connect to our only server matra me thinni connect to. So, if any in the co in the special ka chapter na nante, so mano future sessions lo matam way topics ni clear ga mano use shay bato. Ke security groups kora in the strict ga ne ontam. Kapura the production level of implementation ne the outon na nati. Okay. So, in kare patno chain nante mano mano project ni. One by one, one by one, configure just going to welcome three tier architecture low. So, repo chassis and documentation ready just no. Iroju documentation and edi usually manaki developers in just study. So, documentation documentation party manam chess going to well. So, mana concha china changes on nine con voice update in the gavati. So, I love my clear that documentation and edos study. Documentation and clearly your study. So, your documentation tagging at Lumana changes and the chess kun to wealth. Okay. So, first to Imongo DP install your sum, there are the catalog install your sum, there are the web install your sum. Up to user and a person, at least he can browse the products and a matter. So, you enter rave session look and manam complete chess. Tarvata one by one products and we adjust kun to well to e week motam e project ni work manual ga install yastam 
మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్డర్స్ కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు సో వీ కెన్ స్టాప్ టిల్ హియర్ టుడే అండ్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో సో ఇప్పుడు ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వీక్ అంటే మనం జనరల్ గా సెషన్స్ పెట్టాం కాబట్టి సో ప్రతి క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం పర్టి ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఈ రోజు టాపిక్ జరిగిన దానిపైన క్వశ్చన్స్ అడగండి సో దానిపైన డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఈవినింగ్ డౌట్ సెషన్ లో మీ ఇష్టం వచ్చిన దానిపైన అడగచ్చు ముని ప్రసాద్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నిన్న తెలంగాణ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వల్ల కొంచెం పేమెంట్స్ వాటి అన్నిట్స్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి మీరు పేమెంట్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నా నో ప్రాబ్లం సో యూ కెన్ ఎనీ హౌ యూ జాయిన్ ద సెషన్ సో ఈ రోజు కొన్ని ఇష్యూస్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాం యూ విల్ గెట్ ఆల్ యాక్సెస్ ఎస్ మని ప్రసాద్ అదేనా పేమెంట్స్ గురించి నేను మళ్ళీ మెసేజ్ చేస్తాను ఒక నెంబర్ పెట్టారు నాకు దాని గురించి యా పేమెంట్స్ అయితే ఈ సెషన్ లో వద్దు సో యూ కెన్ చాట్ బికాస్ వీ ఫేస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్టర్డే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే జరిగాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సమ్వన్ విత్ నేమ్ అడ్మిన్ మదన్ సురేష్ కుమార్ మదన్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ ఎస్ మదన్ సుస్మితా సి హెచ్ హలో యాశివ్ గారు సురేష్ ఇందాక మీరు చెప్పినప్పుడు ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసేసి ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ కి వెళ్తుంది అక్కడ డిఎన్ఎస్ రిజర్వేషన్ జరిగి ఐపీ అడ్రస్ తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారు కదండి ఎస్ సపోజ్ ఆ డొమైన్ నేమ్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది రిజిస్టర్ అయ్యలేదు అనుకోండి ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే అందుకలో టెక్సాస్ స్టేట్ లో సమ్ ఏదైనా ఉంది మై ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని చిన్న డొమైన్ క్రియేట్ చేశారు అక్కడ వాళ్ళ దాంట్లో పెట్టుకున్నారు డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లో రిజిస్టర్ అయ్యారు సో బట్ ఇక్కడ మన యొక్క ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ కి అది అసోసియేట్ అయి ఉండదు కదండి అప్పుడు ఎలా రిజల్వ్ అవుతుంది అండి ఐపీ అడ్రస్ డిఎన్ఎస్ అనేది మనం డొమైన్ కొనుక్కుంటున్నాము అంటే అది ఇంటర్నెట్ ఫర్ అసైన్ నేమ్స్ అండ్ అథారిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఇది ఒక పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గో డాడీలో కొన్నా ఇంకా వేరే దేంట్లో డొమైన్ కొన్నా కూడా సో అది వాళ్ళ ఇమీడియట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ ఐఏ అన్ని అనే దాంట్లో అప్డేట్ చేయడం సో దీంట్లో అప్డేట్ చేసినప్పుడు మన డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అన్ని ఈ ఐఏ అనే దాన్ని క్వైరీ చేస్తుంటాయి సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఐపీ అడ్రస్ అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే మనం ఎక్కడ గోడాడీలో హోస్టింగ్ ఎక్కడ డొమైన్ నేమ్ తీసుకున్నా గానీ ఐఏఎన్ఏ లో రిజిస్టర్ అవుతాము సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇప్పుడు ఐఎస్పి ప్రోడక్ట్ డిఎన్ఎస్ దానికి అసోసియేట్ అండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లో లేకపోతే ఐఏఎన్ఏ కనెక్ట్ అయిపోయి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది అంతే కదండి యా సో దీంట్లో మనకి అప్డేట్ అయిపోతాయి సో దీంట్లో అప్డేట్ అయినప్పుడు మీరు సర్వర్ గా రన్ చేస్తా డొమైన్ ఒకటే కొనుక్కుంటే సరిపోదు దానికి ఒక సర్వర్ ని కొనుక్కు సర్వర్ ని లాంచ్ చేసి దాన్ని మ్యాప్ చేయాలి అది రేప్ రేప్ సెషన్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం రెండోది వచ్చేసి మీరు ప్రైవేట్ ఐపీ చెప్పారండి యాక్చువల్ ప్రైవేట్ ఐపీలో డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అనుకోండి వన్ నైన్టీ టూ ఒకటి టెన్ సిరీస్ ఒకటి అట్టయి ఉంటాయి అనుకుంటు కదండి అది ఇప్పటి కాదు అది అది వరల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సెంటర్ సిఐడిఆర్ సైడర్ అంట క్లాస్ లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ మీరు చెప్పేది క్లాస్ ఫుల్ అని అనమాట అది సో ఆ క్లాస్ ఫుల్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది సో నో నీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ నోట్ ఇట్ నో నీ టు నో అదేనండి ఓకే ఓకే అంటే మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇది సబ్నెట్ బిబిసి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వన్ నైన్టీ టూ సిరీస్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ సిరీస్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే టెన్ సిరీస్ ఇవ్వచ్చు అలా డిఫరెంట్ సిరీస్ ఇస్తాం కదా సిడార్ కిందకి వస్తుంది కదండి అది yeah so we will discuss in vpc topic okay i mean koncham knowledge unnatlu undi but uh, anyhow ante kodi youtube avi chusinanda ivi andulo kodi guide vachindi ah yeah nice so ala chodam eppudu manchide so ipudu entante meeku networking meer da evarkaina interest unte networking by rahul ravindra ani person untadu so idan oka clear picture isthadu anamata 
సో ఇవి జస్ట్ లీస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది బట్ ఇది మ్యాండేటరీ కాదు ఎవరికైతే వీటి గురించి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇవి చూస్తే మీకు ఒక చిన్న క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పినదంతా సో ఇతను కూడా కొన్ని చెప్పింటాడు ఆ పోర్ట్ నెంబర్స్ పోర్ట్స్ రిక్వెస్ట్లు అవన్నీ ఓకే సో ఇది జనరల్ గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి లేకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా మన ఫ్యూచర్ సెషన్ లో వస్తాయి అవన్నీ ఓకే టెక్నికల్ థింగ్స్ only related to today's topic evening session lo gaani slack lo gaani adhi mee ishtam so manam inka anni sessions discuss cheskunte velthe adhi that's not correct thing okay yeah saumit uh, hello shiva yeah hi 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 uh, so uh, like you know microservices lo like different languages vaadtaru uh, ani chepparu kada yeah so, విప్రో హ్యాండిల్ చేస్తుండొచ్చు ఈ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ మేనేజ్ చేస్తుండొచ్చు మీరు చూసింటే కొన్ని పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా లాయిడ్స్ బ్యాంక్ అయినా హెచ్సిఎస్ టీస్ హెచ్డిఎఫ్సి అయినా వాళ్ళు ఎంటైర్ హెచ్డిఎఫ్సిని ఒక కంపెనీతో చేయించుకోరు సో దాంట్లో మోడల్స్ ని డివైడ్ చేసి విప్రో కొంచెం హ్యాండిల్ చేస్తుంది హెచ్సిఎల్ కొంచెం హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాగ్నిజెంట్ కొంచెం హ్యాండిల్ చేస్తుంది అలా వెళ్తుంటుంది సో ఇది వాళ్ళ ఇష్టం ఇంకా ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్ లో చేయాలనేది వాళ్ళ ఇష్టం ఓకే అయినా కూడా ఇది ఒక టీమ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది సపరేట్ టీమ్ దీనికంటూ ఒక మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది లైక్ మేనేజర్ టీమ్ లీడర్ వాళ్ళు ఉంటారు సో దీనికి వేరే ఉంటుంది సో నేను ఏ దాంట్లో చేస్తాను అనేది అనవసరం మీకు మీరు నాకు రిక్వెస్ట్ చేస్తే నేను మీకు డేటా ఇవ్వాలి అంతే ఆ డేటా అనేది ఏపీఐస్ లాగా ఇస్తాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఏపీఐ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇలాగ వస్తుంది అనమాట డేటా ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఐపీఐ ఎగ్జాంపుల్ సో డేటా ఇలా వస్తుంది ఈ డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే తప్ప ఏ లాంగ్వేజ్ లో చేసామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు నీకు డేటా ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి ఈ ఫార్మాట్ లో విల్ ప్రొవైడ్ దట్స్ ఇట్ మేము ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మీకు అనవసరం అది మీకు స్లోగా అర్థమవుతుంది నో వరీస్ ఓకే ఇంకోటి లైక్ ఇప్పుడు మీరు విపిసి తర్వాత చెప్తా అన్నారు కదా ఎస్ సో అది లైక్ ఎన్ని రోజుల తర్వాత అప్రాక్సిమేట్ గా అది చెప్పలేము సుబ్బయ్ నేను అంటూ ఒక ఫ్లో పెట్టా సో మీరు ఫ్యూచర్ లో నేను ఏం చెప్తాను అనేది దాని గురించి ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించొద్దు సో ఈ ఫ్లో అనేది నేను బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి నేను డైరెక్ట్ గా విపిసి అనేది చెప్పను విపిసి ఎందుకు యూస్ చేయాలి అనేది ఒక ఒక సినారియో తీసుకొస్తా నేను ఫస్ట్ విపిసి యూజ్ చేయకుండా చెప్తాము తర్వాత విపిసి అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయాలనే సినారియో వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు విపిసి అంటే ఇది విపిసి లో సపరేట్స్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం అలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది బట్ ఎందుకు అనేది మీకు అర్థం అవ్వదు సో ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కదా ప్రాజెక్ట్ ని ఈ వీక్ అంతా ఈ వీక్ అంతా మనం మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది లే లైక్ ఫ్రైడే డిస్కస్ చేస్తాం మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే మనకుండే ఆ పెయిన్ ఏంటి ఆ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో వన్స్ మీకు డిస్అడ్వాంటేజెస్ అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు మనం షెల్ స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసి ఆటోమేట్ చేస్తాం అప్పుడు మీకు క్లియర్ క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే మాన్యువల్ గా చేయడం వల్ల ఈ డిస్అడ్వాంటేజెస్ వచ్చాయి సో దాన్ని మనం ఆటోమేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ని ఇక్కడ అడ్రస్ చేసాము సో ఇది నేను క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో అనమాట సో నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లేసి షెల్ స్క్రిప్టింగ్ విపిసిలు అవన్నీ చేసేసినప్పుడు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మీకు క్లారిటీ రాదు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి హ్యాండ్స్ అన్ని డౌన్ చేస్తున్నాను 
మీకు ఈ రోజు చెప్పిన టాపిక్స్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటే వి విల్ డిస్కస్ పేమెంట్స్ అవైతే ప్లీజ్ డోంట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ శ్రీకాంత్ హాయ్ శివ సో ఇవాళ మీరు చెప్పిన టాపిక్ లోపల వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్యాటలాగ్స్ అండ్ మీరు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ అన్నారు కదా సో అవి అవి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ మీద లాంచ్ చేస్తామా లేకపోతే ఒకటే సర్వర్ లో ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేసి చేస్తారా అదొక నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదండి అండ్ హౌ వి ఆర్ స్కేలింగ్ అనేది ఒకే సర్వర్ లో కూడా చేయొచ్చు బట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నా విఎమ్స్ లో డెప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు అది చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినా అది మోనోలెత్ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో లాంచ్ చేసి ఇక్కడ మనం కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం సో దాన్ని రివర్స్ ప్రాక్సీ అంటాం సో విల్ సీ దట్ ఇన్ టుమారో సెషన్ సో ఈ రోజు నేను మీకు ఒక ఓవర్యూ ఇచ్చాను సో ఏం చేయబోతున్నాం ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది సో మీరు దాని గురించి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది ఒక మైండ్ లో పెట్టుకోండి దిస్ ఈస్ అవర్ ఫ్లో అని సో విల్ ఎస్టాబ్లిష్ స్లోలీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కూడా ఇంకా డీటెయిల్ గా కవర్ చేస్తారు అంటే ఇంకా ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఉండే కాన్సెప్ట్ అంతే ఇంకా బట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు we will confuse okay so the practice test and up to clarity is okay thank you so bari the security group idena further kuda discuss chestam idhe final bro security group is that's it uh-huh. see unde ente ikkada meer chuste kuda ikkada unde ente ikkada inbound Adhe. outbound ante unnai ante ante deenni manam use chese tappudu meer koncham confuse avtharu అది ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ వచ్చేస్తుంది ఓకే 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 అంటే ఇప్పుడు మనం యూజర్ మాడ్యూల్ ఉన్న సర్వర్ లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఫ్రంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఒకదాన్ని అలో చేసాం కదండి అంతే ఇంకా అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం అలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అదొక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో అదంతా మనకి వస్తుంది డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇప్పుడు మనం మిడిల్ టైర్ లో ఇప్పుడు అదే బ్యాక్ ఎండ్ లో వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదండి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ టామ్ కెట్ అలాగా బ్యాక్ ఎండ్ డేటా బేస్ ఉంటుంది కదండి అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే అప్లికబుల్ అండి అంటే మనకి ఎక్కడైనా కూడా కనెక్షన్ అనేది ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ కావాలనేది మనకు మనకు తెలుసు దానిని బట్టి మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎక్కడైనా కూడా ఇంక్లూడింగ్ డేటా బేస్ ఓకే శివగారు మనము ప్రాజెక్ట్ మొనోలిథిక్ కూడా యూస్ చేసి చేస్తామా మైక్రోసాక్ అనేది ఏంటంటే లైక్ దీన్నే మనం మోనోలిథిక్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ యూజర్ ని ఒక మోనోలిథిక్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఒక మోనోలిథిక్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ మోనోలిథిక్ అంటే అది అవుట్డేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో దాని గురించి మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మోనోలిథిక్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కూడా మోనోలిథిక్ కే సో దీన్ని వెళ్ళి మనం క్యూబనిటీస్ లో ఎప్పుడైతే డెప్లాయ్ చేస్తామో అప్పుడు మనం మైక్రో సర్వీసెస్ అనుకోవచ్చు ఓకే సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నౌ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోనోలిథిక్ మనం కంటైనర్స్ క్యూబనిటీస్ వచ్చినప్పుడు అది మైక్రో సర్వీసెస్ పెనర్జీ మానేపల్లి ఎస్ మనోజ్ సారీ గుడ్ మార్నింగ్ షో గారు మనకి మీరు ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారు సో అసలు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి లైక్ ఇన్బౌండ్ కి అవుట్బౌండ్ కి యాక్చువల్లీ నాకు కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్ళినట్టు అనిపించింది ఆ టైమ్ లో అవుట్బౌండ్ అనేది చెప్పలేదు ఈ రోజు అవుట్బౌండ్ అనేది చెప్పలేదు సో ఇన్బౌండ్ అంటే సో మీ ఉద్దేశం ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ సో ఇన్బౌండ్ అంటే ఇన్కమింగ్ అనే కదా అవుట్ బౌండ్ అంటే అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ సో ఎందుకు అక్కడ అవుట్ బౌండ్ లో బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది అంటే సో మనం ఇన్కమింగ్ అనే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అలో చేయాలి సో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు ఓల్డ్ బట్ అవుట్ బౌండ్ అంటే ఏంటంటే ట్రాఫిక్ కమ్ ఒరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సర్వర్ సో అవుట్ బౌండ్ రెస్పాన్స్ అనుకోవచ్చు యా రెస్పాన్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ అనేది 
మన సర్వర్ నుంచి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సర్వర్ లో నుంచి ఇంకెవరినైనా లైక్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ ని పెయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అవుట్ బౌండ్ అనేది కంప్లీట్లీ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట సో ట్రాఫిక్ మన సర్వర్ లోంచి కానీ స్టార్ట్ అయింది అంటే లైక్ మనం ఇంకొక సర్వర్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది అవుట్ బౌండ్ అవుతుంది ట్రాఫిక్ మనకు వస్తున్నప్పుడు అది ఇన్బౌండ్ అవుతుంది సో ఇన్ బౌండ్ దగ్గర మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అవుట్ బౌండ్ దగ్గర అనేది జనరల్ గా బై డిఫాల్ట్ ఇది కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఇలా ఇచ్చేస్తుంది అనమాట ఇట్స్ యువర్ విష్ మన సర్వర్ కదా మనం దేనినైనా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో దట్ ఈస్ వై లైక్ దిస్ మీరు జనరల్ గా మండే ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ అలానే సెటప్ కూడా మండే నుంచి చేస్తామని చెప్పారు సో ఈస్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దవర్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ తర్వాత మనం సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సిస్టమ్ సిటిఎల్ తో ఇప్పుడు సిస్టమ్ సిటిఎల్ కమెంట్ కాకుండా మనం డైరెక్ట్ గా లైన్ ఎక్స్ లో సర్వీస్ అనే కమెంట్ తో కూడా యూజ్ చేసి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సర్వీస్ పేజ్ నెక్స్ట్ మనము ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం డైలీ ఏదో డైలీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి మనది అయిపోయిన తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ టైప్ టెర్మినేట్ చేసేయాలా లేదా స్టాప్ చేయాలా టెర్మినేట్ టెర్మినేట్ స్టాప్ చేస్తే మనకి ఛార్జెస్ పడిపోతుందా స్టాప్ చేస్తే డేటా ఛార్జెస్ పడతాయి ఈ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది కదా దీని ఛార్జెస్ పడతాయి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అలానే ఉంచుకోవచ్చా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని కూడా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విల్ నాట్ బి ఛార్జ్ సో సర్వర్స్ ఏవైతే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది అక్కడ రన్ అయ్యేది ఏం లేదు జస్ట్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే ఈ సర్వర్స్ కి అయితే ఒక ర్యామ్ ఈ ర్యామ్ స్టోరేజ్ ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో ఏదో స్టోరేజ్ ఆర్ ర్యామ్ సిపియూ వాటికి కాస్ట్ పడుతుంది మిగతా వాటికి కాస్ట్ పడదు ఓకే నెక్స్ట్ మనము మనం నెట్వర్క్ గురించి డిస్కస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి అనేది త్రీ త్రీ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ అయింది కదా ఇప్పుడు మీరు అది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ అది తీసేసారు ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ అది వచ్చింది అని చెప్పంటున్నారు కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేస్తారా క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లో తీసి ఏ ప్రాసెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లో సిఐడిఆర్ అర్థమైపోతాయిస్ట్ <laughs> సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది అర్థం అయిపోతే ఇంకా మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి చదవాల్సిన అవసరం లేదు విల్ బికమ్ స్వామి వివేకానంద ఓకే సో మీరు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ వరుణ్ అప్పల్ హాయ్ శివ గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ లాస్ట్ లో మీరు డాక్యుమెంటేషన్ చూపించారు కదా మ్యాంగో సర్వీసెస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఎలా వస్తుంది చూ మనకి డెవలపర్స్ ఇస్తారు including all the comments for installation also comments raadu a comments anedi manam telusukunnam kada so we will do that and the services mongo db front end services one yeah even the one we ask also yeah okay and one more different services unnai kada multiple servers lo manam service install chestam kada real time lo ec2 instance eppudu on chesi munchala production lo ec2 instance off chesthe ipu nenu front end off chestan em avutundi appudu యాక్సెస్ ఉండదు ఆ సైట్ కి ఎవర్కి యాక్సెస్ ఉండదు యూజర్స్ కి అంటే ఎండ్ యూజర్స్ కి సో ఎండ్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉన్న లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను దీంట్లో అమెజాన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను దీన్ని నేను ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతది ఆ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉండదు యూజర్స్ కి అప్పుడు అమెజాన్ ని ఎవరు ఓపెన్ చేయలేరు కదా సో దీనికి రిలేటెడ్ బ్యాక్ ఇన్ సర్వీస్ కూడా ఆన్ చేసి ఉండాలి కదా అయితే ఇది మీరు సర్వర్స్ ఆఫ్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవలేరు 